大家好，我是大佩，我要跟大家分享我打量和修容的步骤。那这个主题啊，我会分成两支影片，一部分是粉状的修容和打量，另外一部分是霜状的。那今天必须要准备两种打量的产品，一种是雾面的，一种是珠光色。为什么不能都用珠光色打量呢？因为我们脸上荧光面有很多，但是只有最高最高的地方。会有很明显的反光。如果荧光面的地方全部都用珠光色的话，其实整个脸会看起来很油。如果全部都用雾面色的话，其实不够立体。所以我们准备两种质地的打量，这样看起来会比较自然。就是在荧光面的地方先用雾面色，在最高点或是我们最要强调的地方再用珠光色。那另外我们要准备的修容啊，其实依照每个人自己的需求，你要。呃，挑选一些特殊的色调，主要是分成两种，一种是你要在本来就应该会有阴影的地方把阴影加深，那你就必须要准备 cool tone 的雾面修容色。那如果譬如说像我自己啊，这边颧骨比较高，颧骨是荧光面的地方，我想要把它压低一点，我就是要用修容色。但是如果我用的是 cool tone 的。看起来脸就会很脏，因为理论上不应该出现阴影的地方，如果有这种灰灰的颜色啊，看起来就是好像刚玩过泥巴，还是骑摩托车之后没有擦脸之类的。那我们就进入主题吧。那我会从修容的地方先开始。我最喜欢用的产品啊，其实不是修容饼哎，其实是眼影，因为。眼影它非常的显色，我喜欢显色的眼影啊，非常的显色，所以你用量很少很少就够了。用量越少，其实呃越不容易干，对底妆的影响越小。另外，眼影因为有做很多不同的色调，冷啊、暖啊，还是你要有一点点橘色的都可以，所以我觉得眼影是比较好的选择。我自己最喜欢用 b e n n i 的眼影。我最喜欢的是这一盘，这一盘是 b e n n i 它出很多这种盘子。这一盘是底下一排全部都是雾面的腮红，上面一排全部都是雾面的眼影。呃，我会把这个我在哪里买的链接放在底下资讯栏。我是在呃 Camera Ready Cosmetics 买的。它有国际运送，可以运来台湾。如果两三个人一起订购的话，其实平均下来一盘的运费也不高。这个真的真的超级物超所值的，因为我用过，在这之前，我觉得最好的眼影是 b o b b y Brown， 我真的很喜欢 b o b b y Brown。可是用到这个之后啊，我觉得它的品质不输 b o b b y Brown， 但是它的售价真的是太便宜了。我忘记一颗眼影是。可能五六块，五六块美金吧。它的大小跟 Make Up Forever 的眼影是差不多的大小，所以它其实很大。我好像讲太多话了，那我们就开始吧。首先，呃，我自己在修容的时候啊，我从这个下颚的地方开始修。嗯，我不知道是不是每个人都跟我一样，我的右边的下颚比左边的大得多，特别大，好像是因为我吃东西都喜欢用这边咬。嗯，如果你有一样的困扰的话，也许你可以参考一下，是这边修的比这边还要深。有的时候啊，如果我没有很强调修容，我修容很淡的话，我甚至就只修这边不修这里，或是这边修完之后余粉带过。那这一支是我自己很喜欢的 Bobby Brown 的刷子，它是 Bronzer Brush。这一支我觉得它拿来修下颚啊，可以晕染的很好，很没有边界。因为这边是脸部理论上会出现阴影的地方，所以我们就用这种 cool tone 的，它是介于咖啡和灰之间的颜色。这个拿来假装模拟阴影的颜色是最好的。我先沾一些，然后在手上带开。我自己喜欢的方法是，因为阴影啊是从下颚这边最深，然后往上延伸，一直到脸颊的地方的时候，理论上就不会有阴影了。所以我会从最后面的地方
每一笔都是从下颚的后面接脖子这里往上扫，然后再带到下巴的地方这里。因为你每这样扫一笔啊，你下手的地方一定是最重的嘛。你这样子就好像在做一个从深到浅的渐层，那正面看的时候就会很自然。那我不喜欢从这边下手，然后来回扫。这样会造成这边有一块，就是不自然的线，有点像络腮胡，所以我自己都这样，从下面往上，有一种你用刷子轻轻的在拨你自己骨头的感觉。我做的稍微明显一点，让大家可以看得清楚。我平常是不会修到这么明显。播完之后啊，你每一笔都从下颚，几乎是耳朵后面这里往前带。带完之后呢，我会再从我刚刚下手的地方往下扫。最后把刷子，看你要用卫生纸还是我有时候懒惰都用手背，用手背扫干净之后，要扫干净哦，然后从下颚的地方画圈，把它晕开。这样视觉上啊，这边就会小一点。那我这边有时候不修，有时候就用鱼粉带过。可是手法也是一样的，每一笔都拨骨头，从后面拨到前面，因为你要制造一个深到浅的渐层。因为你在拨骨头，所以你是顺着自己骨骼的长法来修容。如果你没有顺着自己的骨头啊，就会发现。呃，不应该有阴影的地方也有阴影，但是我们的目的是要加深我们本来自然就会有的阴影。然后画圈，往下带。如果你下巴比较长的人啊，你可以这样从下面往上这样修，一次一点点，不要贪心哦。其实你有时候这样修修，你从镜子看这样子好像修的不多，但你转过来正面的时候啊，它已经会有视觉上的效果了。所以我说自己修完啊，我就会正面面对着镜子修，修到我满意之后再转过来看有没有什么界限要晕染开来。好，下颚我大概就是这样子。那脸颊的地方，因为我的脸颊这个颧骨下面的凹槽非常的凹陷，嗯，我自己是。不喜欢再加深这个这个凹陷的地方，所以跟一般修容的手法，我会反过来，我会反而把颧骨给压下来，然后把这个凹陷的地方打亮，让它稍微往外凸一点，这样看起来就会比较年轻。但是重点就是，因为我现在做的事情跟我们骨骼天然的长法是不一样的，应该凸出来的地方我要把它压下去，应该凹进去的地方我要让它凸出来。所以这个凹进去的地方要打亮的颜色一定要是雾面的，因为它不是荧光面。那这个凸出来啊，要加深的颜色也不能是枯桐的，因为它不是荧光面，理论上是不会有阴影的。所以你用枯桐的咖啡色在这边啊，视觉上是不会觉得那边有被修饰掉，只觉得这个不应该有阴影的地方很脏。嗯，但是我在市面上很少看到。暖色调的修容笔，暖到我拿来修饰这个位置啊，是不涂雾的，所以我自己都会再另外调色。我的话就是用这种，呃，比较中间的咖啡色，然后再加这种，呃，这叫什么雾面的蜜桃色的腮红，两个混在一起之后，就会制造出一种很暖、很暖、很暖色调的。雾面棕色看起来在这个地方好像是你晒过太阳之后造成的，有一点怎么说啊，古铜肌的感觉嘛，但是并没有发亮，因为我们是要把它压下去。
那我就平均的将这个中间的咖啡色、中间色和这个呃雾面的蜜桃色的腮红，把它混在一起，然后在手背上面调色。之后啊，下手的方式是你要正面面对镜子，你骨头最高的地方在这里，所以从这边下手。重点是你只能修饰到你。眼角的外侧对下来这条垂直线，因为当别人正面面对你的时候啊，脸这边有弧度嘛。但是，一旦到眼角的内侧之后啊，就是面对人家的平面，在这边有任何的阴影，看起来都很脏。那我们就开始哦，从这里面对镜子，我的镜子在这边，面对镜子，轻轻的。只有用刷子的尖端，轻轻的往前带。你面对镜子，你看到你到眼角的外侧，你就要停止哦然后不够再加一次一点点。其实我不确定在镜头上这样够还是不够哎。然后把刷子在手上刷刷干净，或是你直接换一支刷子也可以。然后呢，从你刚刚用的地方。把它往上面、往下面带开。我现在照镜子看啊，是是自然的。那让大家看一看我一边有修一边没有修的状态，但是我不确定在荧幕上呈现会怎样。跟上面的发际线和下面的下颚做连接，现在都是用干净的刷子哦。那现在正面看，这边的颧骨就比这边的还要再低，这边的线条就有比较融合柔和一点。然后这是侧面，嗯，修容在镜头上也许会更深一点，我现场看没有那么深。好，那我现在把另外一边补起来。如果你是用粉底液上妆的人，啊，你一定要压足量的蜜粉才能用粉状的修容，不然脸如果湿润感还在的话，东西会晕染不开。那我现在两边都修好了，就是这个颧骨还有下颚的地方。然后再来，我从发际线的地方先讲，再来还有一个不是每个人都需要，但我个人很需要的东西，就是。有些地方就是不长头发，这里
。有人这样吗？我这里不长头发。可是，如果有刘海的话，就没有关系。修饰这里呢，首先你要准备一支这种毛比较密一点的圆刷。然后呢，因为我的发色是咖啡色的，所以你修饰这个地方啊，你要跟自己的发色做配合。如果你是带红色的发色的话，你就要用。带红色的咖啡色，然后看你头发深浅，然后看要不要呃跟这个黑色混合。我自己是用这个深咖啡色跟这个黑色混合，然后一样在手上刷开。我修完容都手超脏哎、欸，然后你先把头发全部都往上拨。然后刷子直直的放在你最靠近上缘的地方，先把颜色都压上去。好，颜色都上去之后啊。把刷子在手上刷干净，刷干净之后，从外围画圈，然后往里面，然后呃一些细小的毛再盖回来。这样这里啊，头发看起来就会比较多。要先起来比吗？这边就有头发，这边就没头发。我刚刚已经把另外一边的发际线的地方，呃，也不是发际线，长不出头发的地方已经补起来了。所以这样关于脸轮廓的地方，我自己是已经处理完了。那呃，很多人呢、啊，如果跟我是不一样的，希望打亮这里，然后这个凹陷的地方啊，要加深一点的话，我只是说啦，因为我自己不需要这样。要准备一支像这样的斜角刷，然后用这个我们刚刚修下的这个枯桐的咖啡色，呃，但是不要像刚刚这边一样。这么深，如果你很怕会失手的话，你就把刷子沾这个扩通的咖啡色之后，再沾你自己平常用的粉饼，就是要和你肤色的粉饼。然后像我刚刚调这边的颜色，要在手上刷匀之后，再开始修这里。那手法是这样，大家都知道这边有一个凹陷嘛，跟修这边的时候意思一样。你面对镜子的时候啊，你的眼眼尾。眼尾的内侧，对面对你的人来说是荧光面，所以眼尾的内侧不要做阴影，因为很假，会很脏。从外侧开始，然后中指在眼眼角这边。那手法是就跟下颚一样，是拨骨头，因为这边有一个骨头，你的阴影都是要沿着你的骨头做。呃，从。这里，这边是阴影的地方，发际线这边开始往上拨这个上颚的骨头，往上拨。那你每我的刷子是干净的啦，那你每拨一次啊，你下手的这个地方最深，你这样往上拨你的骨头啊，往上的地方就会越来越浅，越来越浅。这样等于你是顺着你的这个颧骨，帮它加深你自然的阴影。这样看起来就会很真实，因为你这边真的有一个骨头，但是，呃，重点就是你下手的时候啊，用量越少越好，慢慢加。怎么决定你要加多少呢？你修修，你要正面面对镜子，慢慢的加
，你要用正面看。你如果用侧面看，有的时候你觉得侧面够了，正正面已经太多了